注意脚下！救命！救命！救我！啊！救我！快救我的手！快点救我！拉我上去！快走！是，谢谢。我被困人员救出，准备接应。里面什么情况？情况不太乐观，冰山还在里面。好，去吧。走。大陆班级被困人员，大陆班级被困人员。野战，野战，孟凡请求接入火场。批准，批准。不变，接上。是。你在里面晕倒了，是世元哥和叶副站长给你救出来的。小伙子，怎么样？这第一次进去，感觉还不错吧？没事啊，闲人都这样，多吸几口就适应。行了，收拾装备，收队。好，是是是，走吧，走吧，走吧。你你再歇会儿吗？没事没事，我扶你我扶你，不行，我扶你不是，我扶你，你别走那么快，哎
，向前看齐，向前看，休息，停。这次的救援任务，大家表现还是不错的，像建翔失援，救援完成的很圆满，无兵孟凡，临危不乱，在此提出表扬。但是有一个同志的表现呢，是让我开了眼的。李希成，出列。你违抗命令，私自进入火场，未带空气呼吸器，错误性质非常恶劣。现在决定，停止你一切救援任务，只负责后勤卫生工作。解散，报告，我不服。我确实没有遵守命令，但那也是为了救人啊！被困人员都快被烧死了，我不能不救。你救出来了吗？解散。走了，走了。哎下了下了，怎么了？下了下了。哎呀呀，你这车擦的跟没擦似的。你看这，你看看，擦了怎么没擦呀？擦不干净、啊。来试试。哎呀，其实我觉得吧，这救火呀、啊，跟擦车，道理啊，差不多。你比如说，你今天进火场了，你就是再努力，他是方法不对啊。你怎么做，他都是错，是不是？干嘛一惊一乍的呀？干嘛呢？没看出来我在干嘛吗？哦，哎，对了，哥，你们今天第一次进火场，是不是特别刺激？啊、哦，第一次进火场，就那样吧，跟平时差不多。哦，我不信，问问我姐去。哎哎哎，嗯，这么点小事问你姐干嘛呀？不用问，不用。哎，等一下，我好像想起来了，你是不是在火场里晕倒了呀？明知故问啊！啊，晕倒怎么了？晕倒怎么了？啊，没事没事，经历经历啊，没事没事。还嫌我不够丢人啊？又来这儿？吴战的意思，让我带你到现场复复盘。复盘？跟我走吧。你等一下。嗯。这就是最初的起火点，起火原因是电瓶的锂电池老化引起的自燃。货架子上这么多杂物，这些都属于其他可燃物。你这么确定啊？这就是我的工作呀
。火灾发生时，一是对前期现场进行分析，协助你们在进入火场前做出最精准的分配，尽可能缩短救援的时间；二是调查起火原因，统计损失，汲取教训，严肃问责。你说你不熟悉地形。就贸然往里闯，还不带防护面具，你知道当时有多危险吗？不是，那个人都快被烧死了，我能不救吗？你呀，首先得学会服从命令，其次是需要相信你的队友。哎，知道了，知道了，知道了。你干嘛呢？做我的本职工作呀。哦何然，怎么了？我怀疑是人为纵火。发现什么了吗？你看这个，它的燃烧痕迹是自外向内的。何然，今天起火的那个电动车行，你帮我查一些营业者的资料。哎，这不就跟我在电脑里看那个照片里的一模一样吗？嗯。若电池起火，燃烧痕迹应该是从内往外。但是这个完全相反，是从外往内。你在我电脑上看到的那张照片，拍摄于三年前，当时就因为证据不足无法立案。该不会是人为纵火吧？大林。你跑得过我吗？啊，跑不动了。可以啊，大林，我真没想到啊，你还吸毒啊？我我我没吸毒。啊。说吧，到底什么情况？是是是什么什么什么情况啊？电瓶车行你开的吧？起火的时候你人在哪里？我我有事出去了。你出去了？对啊，我真的有事，我真出去了。最后一次问你，起火的时候你人在哪里？逃避什么呢？我有什么可逃避的？我真人出去了。我告诉你，电瓶车行是人为纵火，是有人想要你的命吗？大林啊，这个毒品啊是你的吧？这不是我的，不是我的，不是你的，上面有你指纹，不可能有我的指纹，这不就有了吗？喂，多简单的事儿不承认是吧？不承认报警处理。哎，对对对对，等会儿，说不说？我说，我说，我说。
事情是这样的。钱给你了，货呢？迟到不说，量还一次比一次少。催什么催啊？不知道现在风声紧呢。你们从我这讹的还不够吗？难道下城的货还能被你垄断了？哎，我这人可管不住嘴啊！别到时候什么能说的，什么不该说的，都给你说出去。你敢？我怎么不敢啊？我有案底，我报警的话不等于自首吗？一家四口尸骨无存，就剩个老太太，你对得起自己的良心吗？温参谋，温参谋，我来，我来，我来，我来，我来。其实我良心我也过不去啊，这三年我就没睡过一回安稳觉，店里面所有的旧电瓶我都拿去卖钱了，我就怕出事。但没想到，这事儿还是找上我了。就你一个目击证人，他能放过你吗？不过现在没有证据，还不能把他送进监狱。他到底是个什么样的人？这，我这我真不知道啊。呃，他在下城贩毒挺有名的，那道上的人都管他叫蝎子，因为他的脖子后面纹了一只蝎子。那我们去哪儿能找到他？松原路一百七十九号，我跟他在那儿交易过。嗨，你好，老板，纹身店是吧？下班了，改天再来吧。这么早就下班了？我们啊，早就听说这家纹身店纹的特别好，所以我就带着我媳妇儿特意从大老远跑过来的，真的，耽误不了你多长时间，你再等等呗。我跟你说了，下班了，改天再来。不是，谁？老板，我们就是想纹一个小小的情侣纹身，要不您耽误点时间给我们纹一下？啊，现在这纹身师都回家了，就我一个人。要不，你们预约个时间，改天再来。啊，那也行。那您有什么样式供我们选择的吗？我们选好了，然后改天再约个时间再过来。来，自己选吧。啊，好，好，谢谢啊。抓紧时间啊。好，哎，好。哎呀，哎，媳妇儿，觉得这个怎么样？可以吧？嗯，这个挺好的，还算是挺合适的。应该咱俩一人纹一个啊。嗯，行，要不然咱俩就这两个一块儿。我觉得特别行，是吧？嗯，我也觉得可以。行，那就这么决定了。好。哎，老板，老板，老板，嗯，我们刚刚觉得呀，这个特别适合我们两个啊。就就就就在这位置，这位置，呃，如果不行的话，后面加个他，是吧？两个连在一起，全在这一侧，后面再加一个这个，哎，这样怎么样？这弄得太乱了吧？哎，哎，一点都不乱。看，你看，这两个合在一起啊，全在这，特别适合我们。我觉得不是很合适，我们换一家吧。媳妇儿不喜欢。怎么了
啊，鞋子在里面。你们都听清楚了吧？哎，你们俩站住！走走走走走！别跑！站住！站住！别快！别跑！站住！走这边。大哥，往哪跑了？给我追！哎，追！追！这里面，快！擦好了。你呢？在前面，快！站，站住！你们俩过去报仇，给我追！站住！站住！别跑小领导，怎么是你啊？是我，别怕。啊，走了，走了，走了，赶快，走。人呢？哪儿去了？人呢？那儿，给我追！人那儿呢？追！追这边了，现在不知道去哪儿了。到里边去。嗯，那里呢？和你一起。你们干嘛呢？你管我是干什么的？忙你的去。叫你们出来，有人找事。赶紧走，不然报警。大哥，撤，走走走走。好，散了散了，干活去吧。哎，那门怎么开着？就把它关了。好。从外边把门锁上了。打个电话。啊，你打吧，我没带手机。
。喂，何然。松原路一百七十九号，一家纹身店，疑犯是一个身上有蝎子纹身的人，他有可能是纵火嫌疑犯。我跟李西城现在被困在附近的一个集装箱里。对，我给你发位置，你赶紧派人过来。西城，对不起啊，牵连你进来。我一点事儿都没有，而且你根本不用跟我说对不起。我这个人啊，从小就喜欢仗义，就冲着你跟这个案子三年，三年这个劲儿啊，我都要帮帮你。我做火灾调查这么多年，也经手了大大小小几十个案件，这是第一个。没有完结的案子。如果凶手继续逍遥法外，他有可能犯下第二起、第三起案件，那怎么办？而我的工作可能会帮助警方锁定犯罪嫌疑人。我觉得这些都是我应该做的。我觉得我没有帮错人。这何警官一个箱子一个箱子的找，也不知道找到什么时候。这外面的情况我们也不清楚，咱们现在只能在这儿等了。嗯来不及的牵挂和定你先藏在心里，匆匆留下。内心的背影，或许这是一场最为漫长的冬季，只有爱才可以将黑暗隔离。经历过尘埃、风雨，迎来更美樱花季，灿烂的笑容。你疯了吗？谁让你这么救援的？人要出意外了，你负得了责吗？正经点儿，你现在是正式的消防员了，得有个正式的样子。每个不平凡的你，不要轻易放弃。就这个箱子，啊！快快，帮忙扶一下。是，小心点啊。蝎子怎么样？好，蝎子我们已经布控，马上收网。啊，这是我的同事李西城，这是何然何警官。哦，兄弟，你没事吧？啊，他叫叫叫什么？何然。哦，何警官是吧？啊，对，哦，我没事，一点事儿都没有。那我们赶紧回队吧。啊，走，慢点。别走！哎，我去你的！哎哎，放开我！放开我！啊啊啊啊老师，老师，你放开我！看一看，熟悉吗？不熟悉。三年前，你纵火杀人灭口，这都是拜你所赐。叫蝎子是吧？我现在给你一个坦白从宽的机会，你最好好好的想一想三年前的这几个案子，也把这几年的事儿一并交代一下。警官，我都不知道你说什么。跟您说实话吧，其实我啥事儿也没有
一冰，我还真是佩服你的执着劲儿，这次太感谢你了。谢什么呀？案子破了，罪犯伏法，让逝者安息就够了。你回去好好休息休息，晚上我带你去吃好吃的。哎，晚上吃饭啊，咱仨一起呗。我给你推荐一个好地方，那个地方绝对不会让你失望，谁去谁说好。好，这次案件破获也有你的功劳，那咱们就一块儿呗。啊，行行。李冰，你好好睡一觉，晚上我去接你。行，那我先走了。行，那晚上见啊。哎。今天啊，带你们见识见识，让你们尝尝张姐的手艺，让你们知道什么叫做味道好。哎呀，这吃饭嘛，味道好是最重要的。哎，呃，当然了，张姐家的饭菜呀，绝对是安全卫生。嗯，啊，你们慢慢吃，我再做几道菜啊。哎，谢谢张姐，谢谢张姐。来吃吧。哎，好。哎，一冰，一冰，吃点这个。来，你也吃的。嗯嗯，可以啊。嗯，何警官，嗯，来，你说你破了这么大一个案子，我敬你呗。哎呦，我敬你们两个才对。蝎子这个案子，幸亏你们两个立了大功了。嗯，真的，西城，这案子的前前后后我也挺了解的。你说你身手这么好，人还这么聪明，当时怎么没想着？考警校来我们队啊！你们也没吵呀。我觉得消防挺好的，是吧？一冰，以后你可不能这么冒失了。你都不知道昨天晚上阿姨有多担心你，她一直联系我。老板，你以后还是少跟我妈联系吧。你跟他妈很熟啊，还常联系呢。哦，我和一冰好的时候，阿姨特别喜欢我。哦，以前你们好的时候，现现在呢？早分了。来来来来来，哎呀，别愣着，多吃点，多吃点啊。何警官，来，我再敬你一杯。来，哎，干嘛？干嘛我刚才看你，长得特别像我认识的一个人。你跟我男朋友长得特别的像，你眼睛什么的特别像，鼻子长得也特别像。我以为你们两个特别像。你这么火急火燎的叫我过来，干什么呀？我可是偷着跑出来的。哎呦，我知道，我让你过来，不就是想让你帮我想想
，昨天晚上，昨天晚上我昨天晚上怎么样？我我，嗯，我喝大了。我喝大了，然后我吐在他车上了。不是吧？这么好的机会，你玩失忆啊？昨天他为什么来了呀？你看手机了没？是你，生生给人家呼过来的。我，嗯。干。陪你喝，还怎么了呀？心里有块石头，石头，不过是，哦，木头，烂木头。我要它干嘛？要它有什么用？不要它。小心，小心！这么热，他不接我电话。是谁说的呀？再也不主动联系他了。胡说！我怎么会说这种话呢？我不会。好了好了，我打一千个，我烦死他了，能接吗？我哎，你看谁来了？宜宾，宜宾，哎呦，你怎么来了？累死我了！哎呦，别提了，气死我了！我要给你办离婚！哎呦，还不过来拿东西呀、啊？谢谢。哎，怎么回事啊？听我说要跟你爸离婚，一点反应都没有啊！哎，温一斌，怕什么？正所谓置之死地而后生，经历过这事，以后啊就遇不到比这更糟的啦。对啊，我贺真真怕什么呀？嗯，我这就叫可爱。这就对了嘛，嗯，给我，什么东西啊？车钥匙。昨天晚上我吐你车上了，得给你洗车。昨天晚上你，啊，我自己家训了，要不今天给我提个家，滚蛋！全体集合！哎，我真家训了，哎！嗯呀，吵死我了你！哎呦，你瞧瞧你这命啊，闺女啊！就厨房这些活儿吧，妈从来都不碰，都是你爸。哎，你看妈这双手保养的，你再看看你那双手。哎